ఒకరోజు గురునానక్ దగ్గరికి వెళ్ళిన అతని శిష్యుడొకరు అయ్యా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒకరోజు మరణించక తప్పదు కదా మరి కొన్నాళ్ళు గడిపే జీవితానికి విలువెంత అని అడుగుతాడు దానికి గురునానక్ ఓ నవ్వు నవ్వి ఒక రంగురాయిని అతని శిష్యునికిచ్చి ముందు ఈ రాయి విలువెంతో కనుక్కొని ఓ వారం తర్వాత కనపడు అంటాడు ఈలోపు ఆ రాయిని ఎవ్వరికీ అమ్మకూడదు అనే షరతు కూడా పెడతాడు సరే అని ఆ రంగురాయిని తీసుకొని బయలుదేరిన శిష్యునికి దాని విలువ ఎలా కట్టాలో తెలియదు తిరుగు ప్రయాణంలో అతనికి ఓ పళ్ళబండి వాడు ఎదురవుతాడు శిష్యుడు తన దగ్గర ఉన్న రంగురాయిని చూపించి ఈ రాయికి బదులు ఏమిస్తావని అడుగుతాడు చూడటానికి మెరుస్తూ ఉండటం వల్ల ఆ రాయిని నాకిచ్చి బదులుగా ఓ డజన్ సంత్రాలు పట్టుకెళ్ళమంటాడు ఆ పళ్ళ వ్యాపారి అయ్యా నన్ను క్షమించండి ఇది నేను అమ్మలేను ఇది మా గురువుగారి ఆజ్ఞ అని ఆ రాయిని తీసుకొని బయలుదేరుతాడు మరుసటి రోజు ఓ కూరగాయల వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాయిని చూపెట్టి దాని విలువ అడగ్గా అతను దాన్ని తూకం తూయడానికి వాడుకోవచ్చని ఆ రాయి తనకిచ్చి బదులుగా ఓ బస్తా ఆలుగడ్డలు పట్టుకెళ్ళమంటాడు క్షమించండి ఈ రాయిని నేను అమ్మలేను అని చెప్పి వచ్చేస్తాడు ఆ శిష్యుడు తర్వాతి రోజు ఓ నగల వ్యాపారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రంగురాయిని చూపించగా వ్యాపారి యాభై లక్షలు ఇస్తాను ఆ రాయిని ఇమ్మంటాడు ఇవ్వను అన్న శిష్యుడితో వ్యాపారి సరే ఆఖరున రెండు కోట్లు ఇస్తాను ఆ రాయిని ఇమ్మంటాడు తను దానిని అమ్మనని బయలుదేరతాడు ఆ శిష్యుడు నాలుగవ రోజు ఓ వజ్రాల వ్యాపారి వద్దకు వెళ్ళి ఆ రంగురాయిని చూపెట్టి వెలకట్టమంటాడు ఆ శిష్యుడు దానికి ఆ వ్యాపారి ఆ రాయిని పరీక్షించి దాని మంచి బట్టతో తుడిచి ఓ మక్మల్ గుడ్డ మీద పెట్టి ఆ రాయిని చూస్తూ ఉండిపోతాడు దాని విలువ కట్టడం తన వల్ల కాదని అసలు ఇంత విలువైనది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు దీన్ని కొనటానికి ప్రపంచం మొత్తం అమ్మినా నా జీవితం మొత్తం అమ్మినా సరిపోదు అంటాడు ఇదంతా ఏదో అయోమయంగా ఉందని శిష్యుడు గురునానక్ దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్తాడు అప్పుడు గురునానక్ అంటాడు నీకో పళ్ళ వ్యాపారి కూరగాయల వ్యాపారి నగల వ్యాపారి వజ్రాల వ్యాపారి నుండి వచ్చిన సమాధానాలే నీ జీవితానికి ఉన్న విలువ నువ్వు ఖరీదైన వజ్రానివి అవ్వచ్చు లేక ఏ విలువ లేని రంగురాయివి అవ్వచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నవారు నీ విలువని ఎప్పుడు వాళ్ళకి నువ్వు ఎంతగా ఉపయోగపడతావు నీ గురించి వాళ్ళకి ఏం తెలుసు నీ మీద వాళ్ళకున్న నమ్మకం ఏంటి వాళ్ళకున్న ఆర్థిక స్తోమత ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టే నిర్ణయిస్తారు అందరికీ నువ్వే లోకం కాకపోవచ్చు కానీ నేను నమ్మిన వాళ్ళకి నువ్వే లోకం ఇక్కడ ఎవరికి వారు ప్రత్యేకం నీ స్థానాన్ని ఈ భూమి మీద ఇంకెవ్వడూ భర్తీ చేయలేడు ఇదే నీ జీవితానికి నీకు ఉన్న విలువ అంటాడు గురునానక్ ఇంతటితో కథ అందులోని నీతి రెండూ ముగుస్తాయి కానీ మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మన లాంగ్వేజ్లో మిగిలే ఉంది పళ్ళ వ్యాపారినే తీసుకోండి అతను ఆ రాయికి బదులు ఓ డజన్ సంత్రాలు ఇచ్చాడు అదే వజ్రాల వ్యాపారి దీన్ని వెల కట్టలేం బాబోయ్ అన్నాడు అంతే మనకి ఎవరైనా వాల్యూ వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ని బట్టి మనతో వాళ్ళకి ఏం యూజ్ ఉంది అనే దాన్ని బట్టే డిసైడ్ చేస్తారు అందరి దృష్టిలోనూ మనకి వేరే వేరే ప్రైస్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి అందరూ నిన్ను ఒకేలాగా ట్రీట్ చేస్తారని లేదా ట్రీట్ చేయాలని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు నిన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు నువ్వేంటో తెలిసిన వాళ్ళు నిన్ను తప్పకుండా గుర్తిస్తారు మనమంతా డిజైనర్ పీసెస్ ఓన్లీ వన్ పీస్ అవైలబుల్ పనైపోతే పడేయాల్సిందే తప్ప నో వన్ కెన్ ఎవర్ రీప్లేస్ యూ